alam nyo ba mga kapuso na bago maging favorite pulutan ang crispy pata, inihain muna ito bilang ulam? At ang unang nakadiskubre at nagluto nito, isang teenager. Alam nyo ba mga kapuso na yung crispy pata noon, eh patapon lang na ingredient noon, hindi masyadong pinapansin until na-discover siya ng isang maabilidad na negosyante. Mm -hmm. Kasama ko ngayon, okay. si Happy Ong Pao ko. Ang father mo yes. ang nag-discover ng crispy, crispy pata. pata. My dad was 14 years old. 1958. 1958. Teenager pa lang daw ang aktor na si Rodolfo Ong Pao ko, o mas kilala bilang Rod Evans nang iluto ang crispy pata. Galing daw siya sa paaralan noon nang mapadaan siya sa La Loma, Quezon City. Sikat na noon ang lugar dahil sa hilehilerang leksyon na itinitinda. Napansin niya na ang mga pata ng leksyon ayaw ng mga mamimili at karaniwang natitira. Ay, pata po ito. Bilhin ko na po. Ito pinagbibili ito eh. Pero kung gusto mo, sige, bayaran mo lang ng lato daw sa pesos. Sige po. Bumili siya nito gamit ang naipong 12 pesos mula sa kanyang baon. Salamat ay. Okay. Pagdating sa kusina, agad niya itong tinimplahan, pinalambot, at saka ipinrito. Mahilig siyang manlibre ng kanyang mga kaibigan. Pero pinagbawalan siya ng kanyang ina na manggaling ito sa kanilang kainan. Huwag ka nga lagi pa laging ganyan. Hindi ko lang laging nanibis sa mga kaklase mo. Hindi ko pa laging ganyan. Hindi man ang yung restaurant natin. Mga pare, ito na yung oh! ano ha? Kayo pa lang muna makakatingin yan. Kaya ang naimbentong putahe ang naisip niyang ihain sa kanyang barkada na pumatok naman sa kanilang panlasa. Ano yung sarap? Dito na nagsimulang maging parte ng menu ng Barrio Fiesta ang Crispy Pata. Pero nang sumikat ito, marami ang gumaya. Wala na silang nabibiling tirang pata ng lechon. Dahil sa sitwasyon, naisipan nilang bumili na lang ng pata sa palengke para ito'y iprito. So ang dating patapon na pata, mm -hmm. nako, Crispy goodness na ngayon yes. at staple na sa mm -hmm. lahat ng parties at mga Filipino fiesta. celebrations. Filipino yes. celebrations. Mm -hmm. Pinauso ng barrio Pinauso fiesta. Ng barrio at ngayon, fiesta. So, makukopya na natin. Uh -oh. So, <laughs> ang nangyari, sa atin oh, yung recipe na mm -hmm. papakita ko sa inyo ngayon, ito yung parang innovated ng, okay. ng, ng original crispy pata. Dito sa water na to ilalagay na natin yung ingredients niya. So, okay. una is the tanglad. This is very important. Ah, so, sa boiling yeah, pala, sa boiling, na yung ano. Tapos, maglalagay ka ngayon ng konting asin. Okay. okay. Konting paminta. Pero kasi depende to sa dami ng patang nilalaga mo, eh, di ba? Tapos maglalagay ka rin ng onions. And then... So yung mga sinuserve na crispy pata sa Barrio Fiesta, ganito yun? Ganito yun. Ah, okay. And okay, then buong, okay. buong paminta. So we have to ah, use both. Buong paminta, may buo at may powder. powder. Bakit iba ba man ang um, flavor? Well, importante. Kasi syempre, ang powdered paminta, nandun na agad yung lasa. Yes. Ang buong paminta, as you boil it, dun ngayon... Umana. So it's still better with both. With both, both. yeah. Okay, so this okay. is what we do. So we boil this for like 10 hours or until... 10 hours? Well, yeah. Until the Para pata is soft. Para lumabot siya yeah. Pero oh, syempre, oh. pag medyo na-infuse na yung ingredients, ipapasok na ngayon natin si pata sa loob. Okay. okay so yan, tapos okay. iboboil natin to ng for 10 hours. Dapat nakalubog yung buong paa. Para ah. ganun. Para, para lumambot talaga lumambot lahat. Talaga. Oh, oh. Actually, pwede cooker. ka mag-pressure cooker. Pero alam nyo, iba pa rin ang old style. Oh. I mean, ang pressure cooker, nandoon, mas mabilis. Siguro in 3 hours or mm -hmm. even 2 mm -hmm. hours, malambot na yan. Pero ang lasa ng pinakuloan talaga na matagal, iba, iba. iba pa rin. Talagang pumapasok yung flavors niya. Mas sumasarap. Mm -hmm. Mas sumasarap talaga. Pag, may patience. Yes. So, pagkatapos okay. ng so, 10 oras, okay. ganito okay. yung magiging pagka, itsura oh, niya. Ganito yung magiging itsura niya. So, pagkahango, mm -hmm. this is how it looks na. So, ang pinaka-importante is tubig. Okay, nalalagyan. Tubig? Tubig, nalalagyan natin ng salt. So, ito, ah, lalagyan mo yan ng salt. Okay. Bakit? And then, you, kailangan mag-dissolve si salt. Okay. Pero hindi naman natin ibababad ng matagal. It's very quick lang. Kasi okay. this is what you do for the texture. 
para maging crispy, para pumutok-putok yung balat. So this is what you need to do. So ah, pag talaga? yeah. So pag medyo nag-dissolve na si medyo nag-dissolve na si salt. Okay. Iya ano na, i-rinse natin si pata. So yan. So ibig sabihin kapag hindi mo hindi mo binanlawan sa ano sa salt and water eh hindi siya magiging um, crispy. Well, magiging crispy siya pero you won't achieve the putok-putok balat. My advice is for you to really chill it first. Okay. Parang ilagay niyo muna sa para medyo matuyo para matuyo. Pero okay. andun pa rin naman yung lasa nung nung asin. So, ah, ano pa rin siya. Asin ang nagpapaputok sa kanya. Mm-hmm. Yan, so putok-putok ah. siya. Gaano katagal piniprito? Um until golden brown Ag- na until siya. Until golden brown mm-hmm. na. Oo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, ayun na oh. Ang pork kasi may mga para mga pores at meron siyang layers of fat. So these pores and layers of fat nagii-interact siya sa temperature tapos on umaalsa siya kaya nagiging malutong siya. Gusto ng tao 'to dahil nagiging crispy yung balat. Uh, universal 'yan. All over the world mahilig sa malutong ang mga tao. So, nice. Yeah. Look so, at this. Ang ah. ganda. Grabe. At narito na mga kapuso. Ang crispy pata na isinilang noong 1958, yes. mahal na mahal pa rin natin mm-hmm. hanggang ngayon. Mm-hmm. Tikman na natin! Mm-hmm. Paano ba ito? Okay. Eh, sige, sige, game. And... Kinamay ko na po. Pasensya na. <laughs> There you go with the sauce. Yes. So, mm. Ako rin, pati Kim. Mm-hmm. <laughs> Wala ko na sabi. Mm-hmm. Crispy! Actually, kahit wala siyang sausawan. Uh-huh. Yeah, kasi lahat ng flavors mm. and dyan na. Mm-hmm. Kahit walang sausawan, masarap siya. <laughs> Ang malutong na balat ng crispy pata ay resulta ng pagpiprito sa mainit na mantika. Ang paraang ito ng pagluluto ay influensya sa atin ng mga Kastila. Frying was brought by the Spaniards, basically. Although it was not original to the Spaniards, Frying came from the Arabs. When the Europeans went on a holy war against the Arabs in the Holy Land, they saw how the Arabs were cooking. Nakita nila kung paano magluto ang mga, ang mga Arabs. Dinala nila to at kumalat to during the colonization of several areas of Asia and in Europe also. So frying was brought to Europe. Eventually, frying was brought to Asia. Ang mga Espanyol naman, dinala sa Pilipinas, tapos tinuro sa atin. Bago pa raw ituro ng mga Kastila ang pagpiprito, marunong nang gumawa ng langis ang mga Pilipino mula sa niyog. Pero karaniwang ginagamit daw ito sa panggagamot noon. Nang dumating ang mga Espanyol, itinuro nila ang pagpiprito gamit ang coconut oil. Coconut oil is readily available to us. Ang problema lang kasi sa coconut oil noon, dahil hindi pa ganun kagaling ang pagkaka-refine natin, syempre, umpisahan mo yan sa pagpakulo ng gata. At pag pinakulo mo ang gata, may caramelization at madaling mag ang ang coconut oil natin. Hindi pa ganun ka, kapino ang proseso. In terms of health benefits, it's a much healthier oil because meron siyang mga phytochemicals at meron siyang mga certain acids that are very beneficial to one's health. In terms of uh, fat, no, if you consider oil to be fat, this is very beneficial fat. Ito po, tayo mamunguha ngayon ng niyog. Si Nanay Haina, 30 years nang gumagawa ng coconut oil. Ituturo niya sa atin ang tradisyonal na paraan ng mga minuno natin sa paggawa ng langis mula sa niyog. Ito po ay ating tatapasan. Aalsin natin sa bunot. Ito na po ang ating gagawin langis. Pagkatapos kayo rin ang laman ng niyog, lalagyan ito ng konting tubig at saka pipigain para makuha ang gata. Pagkukuluan ng gata hanggang sa humiwalay ang mantika at latik mula rito. At 
after 20 minutes, meron na tayong langis na galing sa nyo. Ito raw ang unang mantika o cooking oil na ginamit ng ating mga ninuno. Ang mga pagkaing pinirito, may natatanging dinamnam na ating nagugustuhan. Actually, ang fried dishes, universal yan. Dahil unang-una, pantay ang caramelization. Yung tinatawag nilang Maillard effect, reaction. Ano yan eh, pantay na pantay na nakakoat. Kaya napakasarap yan. At merong mga textures na nabibigay ang frying na hindi nabibigay ng paglalaga, yung pinasingaw o kaya yung pagsasangkot siya, meron siyang flavors at textures. Yung textures, yung lutong na nabibigay ng pagpa-fry.